ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿರಬೇಕು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಐಡಿಯಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಎಂಡಿಗೂರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕಲ್ವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅಂತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪಟ ಪಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹೊತ್ತುಬಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಲಿಂಕರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಕಟ್ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಲಿಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಗ ದ ಪವರ್ ಕಟ್ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವಂಥ ಪದ ಲಿಂಕರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದೋ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ದ ಬೆಲ್ ರ್ಯಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಬೆಲ್ ರ್ಯಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಗ್ ಅವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಲಿಂಕರ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಇದು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಲೆಂತಿ ನೆವರ್ ಲೆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಲೆಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರೋ ಪದ ನೆವರ್ ಲೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆವರ್ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕರನ್ನು ಬಳಸೋ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರೋ ಥರ ಐಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೈರಿಂಗ್ ಡೇ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಟೈರಿಂಗ್ ಡೇ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಈ ಪದವನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಅರ್ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ 
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಕಾಸು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಬೇಕಾಗಬಾರತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪದಗಳಿದೆ ಆಲ್ ದೋ ಬರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಇವು ಇಂತಹ ಲಿಂಕರ್ಸು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾದ ಬರ್ಬೋದು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಾದ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಾದ ಬರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ಬರುತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಲಿಂಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೆರೈಟಿಗಾಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟೈಪ್ ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇವು ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಕನ್ಜೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಬಹಳ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಕನ್ಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏಳು ಥರದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿವ್ ಕನ್ಜೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಏಳು ಥರದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿವ್ ಕನ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಸೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕನ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿವ್ ಕನ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿವ್ ಕನ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಓ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಎಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಕ್ರೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡೋಣ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿವ್ ಕನ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಐ ಪ್ಲೇ ದ ಪಿಯಾನೋ ಅಂಡ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯ್ರ್ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿವ್ ಕನ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅವು ಕೂಡ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೆ ಲಿಂಕ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತವೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಐಡಿಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಪದಗಳು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸಹಸ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸೋದು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆ ಥಿಯರೀಸ್ಗೆ ಡಾಟರ್ಸ್ಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್
ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಸ್ ಈ ಥರ ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಐದನೇ ವಿಧ ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈ ಥರ ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಲಿಂಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಒಂದು ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನ ಮೂರನೇ ವಿಧ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ವಾಕ್ಯದ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ನ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಲ್ ದೋ ದೋ ಈ ಒಂದು ವೈಲ್ ವೆರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹರಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಟೆನ್ನೀಸ್ ವೆರ್ ಇಸ್ ಸೀನು ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹರಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಟೆನ್ನೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಸ್ಟೀನು ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವಂಥ ಪದ ವೆರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಕ್ ಭಾಗ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ದೋ ಅನ್ನೋ ಲಿಂಕರ್ ಬಳಸೋದ್ ಮೂಲಕ ಕಂಪೇರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಈ ಒಂದು ಐ ಆಸ್ಕ್ ಸೂ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಶಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಸೂ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಶಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಈ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸಬಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ವೆದರ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಬಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ವೇರ್ ಹೌ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೋ ದೆನ್ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಟ್ ದಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹವ್ ಎ ವಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ನೆವರ್
ಈ ಥರ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ಯಾರಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲಿಂಕರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಲಿಂಕರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಥರದ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪರೇಟ್ ಲಿಂಕರ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಬಲ್ಸ್ ಯು ಕೆಪ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕರ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಈವನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದ ವೆದರ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ದೋ ವೆಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಎವ್ ಲೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎವ್ ಲೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ವೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ ಮೀ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಲಿಂಕರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ ಬೈಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವೇರ್ ನ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗಿವನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹಾವ್ ಟು ರೀರೈಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ he exercised regularly he did not want to be overweight by the use of the linker since you have to rewrite the sentence well how can we rewrite the sentence it's very simple you could write like since he did not want to be overweight he exercised regularly next sentence there has been enough rain this year vegetables and fruits are expensive in bracket it's given nevertheless rewrite as there has been enough rain this year nevertheless vegetables and fruits are expensive third sentence the artist hired a bodyguard she did not want to be aggressed you can use the linker in order to to rewrite the sentence while in this sentence you can see in order to not to be aggressed the artist hired a bodyguard sentence pariksha drushtinda pramukhavagi bengaluru uttar vishwavidyalaya matta bengaluru vishwavidyalayada bhe taragathi vidyarthigalige ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಲಿಂಕರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಲಿಂಕರನ
seventh sentence it was too cold inside so she turned on the heater in bracket it's given because as a linker it can be written as she turned on the heater because it was too cold inside the eighth sentence he has good computer skills he wasn't considered for the job in bracket it's given despite by use of the linker despite you have to rewrite the sentence it can be written as despite he has good computer skills he wasn't considered for the job ninth sentence alan and his sister don't enjoy rock music within bracket it's given neither nor well by the use of this linker you can rewrite as neither alan nor his sister enjoy rock music the 10th sentence here it is given as did she visit uncle tom while she was staying in belfast in bracket it is given during well you can read it sentence as did she visit uncle tom during her stay in belfast 11th sentence i did not have a shower this morning my hair was really dirty all day in bracket it is given so it can be rated in as i did not have a shower this morning so my hair was really dirty all day 12 seconds i love summer i hate getting an underground in the heat within a bracket it's given however this can be rewritten as i hate getting on the underground in the heat however i love summer i did not eat any crisps i ate an ice cream within bracket it's given but while well, it can be rewritten as i did not eat any crisps but i ate an ice cream come to the 14th question i thought the documentary was interesting i would have liked to see more interviews within that it's given nevertheless it can be rewritten as i thought the documentary was interesting nevertheless i would have liked to see more interviews well the 15th sentence is i bought a dog I really wanted a pet. In bracket, the linker is given as because. Now we can rewrite the sentence as I bought a dog because I really wanted a pet. Well, these are some of the exercises. Please do practice more examples so that you will improve a lot. Friend, this is all about linkers. I am sure you enjoyed this video. Friends, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and also hit the bell button for notifications. and never forget to like my video and share it to your friends but i friends thank you very much for watching this video till the end and let's meet in the next video till then take care bye